हेलो दोस्तों तो मेरा नाम है यासर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आवर क्रिकेट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे कौन से पांच प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल की कप्तानी छोड़ दी थी बीच में ही बीच सीजन में दोस्तों ऐसे पांच खिलाड़ियों का ना, मैं नाम बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए वीडियो को लाइक करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लेकर उसके बाद दिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर वन प्लेयर की नंबर वन के जो प्लेयर थे वो थे दोस्तों रिकी पॉन्टिंग दोस्तों 2013 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने रिकी पॉन्टिंग को जब लिया था तो मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इस ऑस्ट्रेलियन को अपना कप्तान देखते हुए इसको इनको कप्तान भी बनाया गया लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने Uh, अपने चार में से तीन मैचेस जीते थे लेकिन दोस्तों जो रिकी पॉन्टिंग का फॉर्म था वो काफ़ी ख़राब था टी ट्वेंटी स्टैंडर्ड्स का नहीं था मतलब टी ट्वेंटी का नहीं लग रहा था उनका जो फॉर्म था काफ़ी ख़राब था फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया अपने आप को कप्तानी से हटाया साथ ही साथ वो प्लेइंग एलेवन से भी हट गए प्लेइंग एलेवन में नहीं आए कप्तानी भी नहीं करी उन्होंने फिर दोस्तों वहाँ से बनाया गया रोहित शर्मा को कप्तान और फिर हम लोग जानते हैं दो में ही ऐसा हुआ था और दो में रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को उसकी पहली जितवाई थी और अब तक मुंबई ने कप्तान रोहित शर्मा ही है अब बात करें दोस्तों नंबर टू नंबर टू जो प्लेयर हैं वह है दोस्तों गौतम गंभीर दोस्तों गौतम गंभीर 2018 में जब दिल्ली डेयर डेवल्स में वापस गए थे दिल्ली डेयर डेवल्स ने सोचा कि इनको कप्तान बनाया जाए और इनको कप्तान बनाया भी हालांकि पहले मैच में गंभीर ने बहुत बढ़िया पचास बनाई थी और पहला मैच दिल्ली डेयर डेवल्स जीत भी गई थी उस टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली डेयर डेवल्स थी दो में दोस्तों जीत गई थी गंभीर ने पचास बनाई थी लेकिन और दोस्तों अगले पांच मैच में गंभीर ने खाली तीस रन बनाए थे सिर्फ छह के एवरेज से इन्होंने खेला था और दोस्तों गंभीर की वजह से पृथ्वी शॉक कॉलिन मुनरो जैसे अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल पाता था टीम में फिर दोस्तों गंभीर ने कप्तानी भी छोड़ी और टीम से भी हट गए वो दोस्तों फिर उसके बाद उनके जगह पे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया 2018 में फिर 2018 में अपने पहले मैच में आज है कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 93 थ्री रन बनाए थे चालीस बॉलों में के के आर के अगेंस्ट और दोस्तों 2018 में तो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी दिल्ली डेडल्स लेकिन 2019 में जब दिल्ली कैपिटल्स बन के आई तो श्रेयस अय्यर ने उसको छह साल बाद प्लेऑफ्स में पहुंचाया था दिल्ली कैपिटल्स को आप बात कर ले दोस्तों नंबर थ्री नंबर थ्री जो प्लेयर है वो है दोस्तों डैनियल विटोरी दोस्तों डैनियल विटोरी भी ऐसी नाम है दोस्तों 2011 में आरसीबी के कप्तान थे डैनियल विटोरी और उस साल आरसीबी फाइनल तक में पहुंची लेकिन दोस्तों दो में आर का फॉर्म तो ठीक ठाक था लेकिन डैनियल विटोरी का फॉर्म काफी खराब था हालांकि वो इकोनॉमिक थे बॉलिंग अच्छी कर रहे थे ज्यादा रन नहीं पड़वा रहे थे लेकिन दोस्तों विकेट्स नहीं ले पा रहे थे दूसरी ओर मुरली थरन काफी विकेट्स ले रहे थे इनको देखते हुए कि इन्होंने फिर कप्तानी छोड़ दी मुरली थरन को टीम में जगह देने के लिए इन्होंने कप्तानी छोड़ी और टीम से भी हट गए फिर इन्होंने कप्तानी जो है विराट कोहली को दी 2012 लेकिन दोस्तों विराट कोहली भी आज तक आरसीबी को उसका टाइटल नहीं जितवा पाए हैं अब बात कर लें दोस्तों नंबर चार नंबर चार जो प्लेयर थे वो थे दोस्तों कुमार संगाकार दो में जब डेकन चार्जर्स को हटा दिया गया तो उसकी जगह पर सनराइजर्स हैदराबाद आई और दोस्तों उन्होंने संगाकारा को अपना कप्तान बनाया दो में दोस्तों उस साल उनका फॉर्म काफी खराब था दोस्तों बहुत खराब फॉर्म था उनका 88 के स्ट्राइक रेट से वो हर मैच में रन बनाए दोस्तों काफी खराब उनका रन था और इनकी जो टीम थी उन्होंने इनकी कप्तानी में सिर्फ एक बार 160 रन का आंकड़ा छुआ था दोस्तों बहुत खराब फॉर्म था इनकी हैदराबाद का और संगाकारा का खुद भी फिर दोस्तों संगाकारा ने कप्तानी से हटे और टीम से भी हटे और दोस्तों फिर कैमरन वाइट डारन सैमी थे सारा परेरा तीन ऑलराउंडर एक साथ खेले टीम में और लास्ट के चार में से तीन मैच जीत के कैमरन वाइट की कप्तानी में हैदराबाद ने क्वालिफाई कर लिया था प्लेऑफ के लिए 2013 में अब बात कर ले दोस्तों नंबर पांच नंबर पांच जो है वो थे दोस्तों शेखर धवन दोस्तों शेखर धवन ने 2014 में शेखर धवन को रिटेन किया था हैदराबाद ने और दोस्तों उनको कप्तानी भी दी थी और ऑप्शन में दोस्तों अच्छे अच्छे प्लेयर आर एन फिंच डेविड वार्नर के राहुल भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर हैदराबाद ने खरीदे थे और द, आ, शेखर धवन को अपनी टीम का कप्तान बनाया था लेकिन दोस्तों शेखर धवन कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे उनका उनका भी दोस्तों 
फॉर्म नहीं चल नहीं अच्छा था और दोस्तों उनकी टीम भी नहीं अच्छा कर पा रही थी फिर दोस्तों उनको ऐसा लगा कि ये मेरे ऊपर कैप्टनसी का बोझ है प्रेशर है तो उन्होंने कैप्टनसी से हट गए वो और डैरन सैमी को नया कप्तान बनाया गया और अगले ही मैच में जिसमें वो कप्तान नहीं थे उन्होंने पचास जड़ी लगातार दो मैच में दो पचास इन्होंने मारी थी शिखर धवन ने इससे बदल जाए उनके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर था डैरन सैमी को कप्तान बनाया गया हालांकि उस साल सनराइजर हैदराबाद क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी तो दोस्तों ये थी मेरी रिपोर्ट उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लाइकन उसका दबा दिए जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों घर से बाहर ना निकले लॉकडाउन का पालन करें दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ